Bir ev esnasında çıkan yangında yaşamını yitiren 128 kadın işçinin anısına başlatılan ve bir süre sonra da ülkemiz dahil tüm dünyada 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle bugün bir aradayız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseride sözünü hatırlatarak hayatımızı, emekleri ve fedakarlıklarıyla yaşanabilir kılan, güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bu anlamlı önem ve önemli gün kadın hak ve özgürlüklerinin hem hukuksal hem toplumsal anlamda geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için verilen mücadeleyi temsil eden bir gün olmasının yanı sıra kadın emeğinin üretim sürecine kattığı değerle de ön plana çıkan bir gündür. Göreve geldiğimiz günden beri Akisar Belediyesi olarak kadın emeğine değer veren, kadın istihdamı için adımlar atan bir anlayışla hareket ediyoruz. Akisar Belediyesi tarihinde kadın personel sayısı ilk defa bu dönemde en yüksek sayıya ulaştı. Bunu onur ve gururla belirtmek isterim. Belediyemizin çalışan kadınlarının büyük kısmı bugün aramızda değil. Çünkü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla izinliler. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri Türk kadını cesareti ve azmiyle her şeyi başarmıştır ve istediğinde başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Biliyoruz ki kadınların özgür ve eşit olmadığı her durumda erkekler de özgür ve eşit olmayacaktır. Ey kahraman Türk kadını sen yerde sürünmeye değil omuzda üzerinde gökleri yükselmeye layıksın sözleriyle kadın mücadelesi atıfta bulunan ve kadınlara verdiği diye vurgulayan Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde kadınlarımızın verdiği mücadele ve her zaman onlarla birlikte kol kola yürümeye omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki bu ülkeyi değiştirecek olan gene kadınlardır. Hayatımızı güzelleştiren kadınlarımızın birlik ve mücadele günü ülkemizde ne yazık ki şiddet, cinayet ve taciz olaylarının gölgesinde kutluyoruz. 8 Mart 1957 tarihinin üzerinden 164 yıl geçmesine rağmen kadın emeğinin sömürülmesini, kadın cinayetlerin önlenememesini, tam tersi artarak devam etmesini endişeyle izliyoruz. Bu bağlamda 8 Mart tarihine bir kutlama günü olarak değil, bir mücadele günü olarak bakmalıyız. Erkek şiddetine maruz kalan, yaşamını yitiren tüm kadınlarımızı huzurlarımızda bir kez daha anıyor, aziz hatıralarında saygıyla eğiliyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, ve şehit annelerimiz olmak üzere fabrikalarda, tarlalarda, iş yerlerinde, evlerinde, üniversitelerde, kamuda, okullarda, hastanelerde, belediyelerde ve siyasette yani hayatın her noktasında mücadele eden kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor. Kadına karşı şiddetin ve ayrımcının ortadan kalktığı, kadına eşit ve özgür bir birey olarak var olduğu, adaletli ve barış içinde bir dünya diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun. Değerli konuklar, Aksar Belediyesi Ritim ve Dans Topluluğu sizlere küçük bir gösteri sunacak. İyi izleyiciler. İyi izleyiciler.
Dur bak. Ben işte ya ben telefonu.